Hello everyone, how are you doing today? 네, 안녕하세요. 김지아입니다. 네, 선생님과 앞으로는 수학을 영어로 배워보는 시간을 가질 텐데요. 네, 처음으로 만나게 돼서 무척 반갑네요. 네, 앞으로 기본적으로 숫자, 뭐, 더쌤, 뺄쌤, 이런 것들 모두 영어로 배워볼 텐데요. 뭐, 예를 들어서, 1 plus 1 equals 2. 하면 무슨 뜻인지 아나요? 네, 1 더하기 1은 2. 아주 간단한 거죠? 네, 이런 것들을 영어로 배워볼 텐데요. 네, 하루에 다섯 가지 표현들을 배워보면서 복습을 열심히 하시면 나중에 해외에 나가서 농가 뭐 외국인 친구와 얘기할 때 네, 수학을 영어로 이해할 수 있고 말할 수 있는 능력을 키울 수 있을 거예요. 자, 그럼 선생님은 미국에서 태어나가지고 대학을 마치고 한국에 왔는데요. 네, 한국에 와서 여러 가지 어려운 용어들 접하면서 아, 어려웠었구나 라는 생각이 있는데 거꾸로 여러분들은 이제 영어로 배워보는 거잖아요. 한국에 살면서. 네, 그 심정을 선생님 잘 이해할 수 있어서 도와주는데 되게 쉬울 것 같아요. 자, 그럼 다섯 개의 표현들 매일 배워보면서 복습 열심히 하고 공부할 준비 되셨죠? 네, 그러면 오늘의 강의 한번 들어가 보도록 할게요. 네, 오늘 첫 번째 수업 시간에서는 숫자 읽기에 대해서 배워볼 텐데요. Reading numbers 라고 하죠? 네, 숫자 1부터 10까지 읽을 줄 아나요? 자, 오늘 표현 다섯 가지 잘 들어보세요. 네, first expression, let's study the numbers from 1 to 10. 네, 다시 한번 들어보세요. Let's study the numbers from 1 to 10. 네, 두 번째 표현이요. Can you read this number? Can you read this number? 네, 세 번째 표현은요. How many birds are in the tree? How many birds are in the tree? 네, 네 번째 표현. I want you to count them. 네, 다시 한 번요. I want you to count them. 네, 오늘의 마지막 표현. There are three birds in the tree. There are three birds in the tree. 네, 이렇게 해서 오늘 배울 다섯 가지의 표현들인데요. 자, 어떤가요? 쉬운가요? 어려운가요? 자, 한번 수업 들어가 보도록 할게요. 네, 방금 들어본 다섯 가지의 표현들 한번 깊이 있게 공부해 보는 시간을 가질게요. 네, 첫 번째 표현이 뭐였죠? Let's study the numbers from 1 to 10. 네, let's study 하면 은 공부해 봅시다 라는 뜻이죠? Let's study the numbers from 1 to 10. 네, 공부해 봅시다. 무엇을 공부하죠? The numbers from 1 to 10. 네, 1부터 10까지란 표현인데요. 1부터니까 from 1, 그 10까지. To ten. 한번 실판에다 써보도록 할게요. Let's study the numbers from one to ten. 그러면 one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Let's study the numbers from one to ten. 네, 1부터 10까지 숫자를 통틀어서 표현할 때는 from 1 to 10 이렇게 표현하면 되겠고요. 네, 두 번째 표현은 Can you read this number? 네, can you read this number? Read는 읽다는 뜻인데 Can you read? 네, 읽을 수 있나요? 네, 무엇을 읽죠? This number. This number 했으니까 이 숫자라는 건데 선생님이 칠판을 가르치면서 한 숫자를 가르치면서 얘기할 때 쓰이겠죠? Can you read this number? 네, 그럼 어떻게 대답을 하면 되죠? It's number 9. 네, it's number 9. 그러면 또한번 해볼게요. Can you read this number? 네, 그러면 숫자 2를 가르치면서 Can you read this number? 이 숫자를 읽을 수 있니? 라고 하면 어떻게 대답을 하면 되죠? Yes, it's number 2. It's number 2. 네, 이렇게 대답하면 될 거예요. 네, 그럼 세 번째 표현은 무엇이었죠? 네, How many birds are in the tree? 네, how many birds are in the tree? 
네, how many birds 하면은 새가 몇 마리 있죠? 라는 뜻인데요. 네, 어디에 있죠? In the tree. 네, 나무 위에는 새가 몇 마리 있죠? 라는 질문인데요. 자, 그림을 보면서 설명을 해볼게요. 네, how many birds are in the tree? 네, 그럼 다음 표현을 넘어갈게요. I want you to count them. I want you. 난 너가 했으면 좋겠어. 무엇을? count them. count란 단어 아세요? 네, count는 세어보다 라는 뜻인데요. I want you to count them. 이라고 하면은 한번 세어보세요 라는 뜻이죠. 자, 그림에 그림 보면은 나무에 새가 있는데 I want you to count them. How many birds are in the tree? 네, 다섯 번째 표현이죠. There are three birds in the tree. 네, how many birds are in the tree? There are three birds in the tree. 네, 나무 위에는 새가 세 마리 있습니다. 라고 대답하면 되겠죠? How many birds are in the tree? 한번 대답해 보세요. 네, there are three birds in the tree. 네, 아주 잘했어요. 이렇게 해서 오늘 배운 다섯 가지의 표현들인데요. 어떤가요? 쉬운가요? 어려운가요? 네, 선생님 생각에는 쉬운데 뭐 복습을 하면서 점점 더 쉬워질 거예요. 자, 그럼 한번 총 정리하는 시간을 가져보도록 할게요. 네, 오늘 배운 이 다섯 가지 표현들 어때요? 한번 본 강의에서 설명을 들어보니까 좀더 쉽게 이해가 되죠? 자, 그럼 오늘 배워본 다섯 가지 복습 들어가 볼 테니까 큰 소리로 따라 읽어보세요. 네, 오늘 첫 번째 표현은 Let's study the numbers from 1 to 10. Let's study the numbers from 1 to 10. 네, 1에서 10까지 숫자를 배워봅시다 라는 뜻이었는데요. Let's study, 아까 공부해봅시다. The numbers, 네, 숫자들을 from 1 to 10. 네, 1에서부터 from 1, 10까지 to 10. 그러면 빨리 읽어보면요. Let's study the numbers from 1 to 10. 한번 빨리 같이 읽어볼게요. Let's study the numbers from 1 to 10. 네, 그럼 오늘의 두 번째 표현을 넘어갈게요. Can you read this number? Can you read this number? 네, 이 숫자를 읽을 수 있겠어요? 라는 표현이었죠. Can you read? 네, 읽을 수 있나요? This number, 이 숫자를. 네, can you read this number? 하면 이 숫자를 읽을 수 있나요? 네, 선생님이 칠판을 가리키면서 한 숫자를 가르치시며 질문을 하는 거겠죠. Can you read this number? 네, 세 번째 표현이요. How many birds are in the tree? 네, 다시 한 번요. How many birds are in the tree? 네, 저 나무에는 몇 마리 새가 있나요? 라는 뜻이었죠. How many birds? 아, 새가 몇 마리 있나요? In the tree. 나무 위에. 그래서 문장을 빨리, 빨리 읽어보면 How many birds are in the tree? 네, 네 번째 표현이요. I want you to count them. 네, 다시 한 번요. I want you to count them. 몇 마리인지 세어보세요 라는 뜻이었죠. I want you to count them. 여기서 count란 단어 꼭 기억하셔야 돼요. 세어보세요 라는 뜻이요. 세다. I want you to count them. 네, 오늘의 마지막 문장은요. There are three birds in the tree. 네, 무슨 뜻이었죠? 네, 세 마리의 새가 나무에 있습니다. 네, How many birds are in the tree? 라고 선생님이 물어봤으니까 There are three birds in the tree. 이렇게 대답하면 되겠죠? 한번 대답해 보세요. How many birds are in the tree? 네, 맞아요. There are three birds in the tree. 
네, 이렇게 해서 오늘 배워본 다섯 가지 표현을 정리해 보았는데요. 네, 어때요? 네, 정리해 보니까 더 쏙쏙 귀에 들어오죠? 네, 그럼 이거를 다섯 가지 표현을 꼭 복습하시고 열심히 공부해서 자기 것을 꼭 만들어 오세요. 그럼 다음 시간에 저는 뵐게요. 네, 바이바이. I'll see you next time.